നമസ്കാരം ഞാൻ യോഗാചാര്യ ഡോക്ടർ സജീവ് പഞ്ച കൈലാസി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ വജ്രാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണവും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് വജ്രാസനം പല ഇത് അർത്ഥവജ്രാസനമാണ് പൂർണ്ണ വജ്രാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിഷ്ടം തറയിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ശീലിക്കുന്ന ആസനം എന്നാണ് പറഞ്ഞതാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ബാക്കി കാര്യം പറയാം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ തറയിലിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു തറയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം വെച്ചാൽ അതൊരാസനമാണ് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചലി മഹർഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരം സുഖമാസനം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആസനത്തിൽ സുഖമായി ഇരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തറയിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചമ്മരം പടഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാ പറയുക ഇങ്ങനെ ചമ്മരം പടഞ്ഞ് ഒരു കാലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടോ ആണിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തറയിലിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തറയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഞെളിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അമ്മ വഴക്ക് പറയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞെളിയരുതടാ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രമൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല അതിൻ്റെ സയൻസ് അറിഞ്ഞുവിടാ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഇങ്ങനെയായിരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ വയറിന് ഒരല്പം ഒഴിവുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഇന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കുക കസേലിരുന്നാൽ കഴിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ കഴിക്കുക കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരെ അറിയും കാരണം നാവിൻ്റെ സ്വാദ അറിഞ്ഞുകൂടാ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കളി കഴിക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കും ഭക്ഷണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രുചി മുകുളങ്ങൾ ഉദ്യോഗിപ്പിക്കപ്പെടണം അപ്പോഴാണ് ദഹന രസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടി വിയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് രസമുകുളങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടില്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്വാദ് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ മുഴുവൻ നിറയും ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് നിറച്ച് ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ട് പൊടിക്കാൻ വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കൃറെന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും മിക്സി കത്തി പോകില്ലേ പക്ഷേ ഈ മിക്സി കത്തി പോകാതിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവം കൊണ്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് പേരെ കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള വയറുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരുത്തന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പണ്ട് സദ്യകൾ അതായത് കല്യാണ സദ്യകൾക്കും മറ്റും തറയിൽ പാവിരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ അതിഥികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ തീൻ മേശയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചോളൂ അല്ലാ സമയത്ത് അടുക്കളയിൽ തറയിലിരുന്ന് എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആ സമയത്ത് ചില ആശയവിനിമയങ്ങൾ വിനിമയങ്ങളൊക്കെ നടത്താനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ആസന പരിശീലനം മാത്രമല്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും വളരെ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി സ്വസ്ഥമായിട്ട് മുട്ട് താഴേക്ക് വരും ഇവിടെ മൂലാധാരം ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് നിൽക്കും എന്നൊരു സ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കാലുകളെ വെച്ച് ഈ കാല് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് ഇരിക്കാം ഇത് സ്വസ്തികാസനം എന്നൊരാസനമാണ് ശ്രീ ബുദ്ധൻ്റെയും മറ്റും പോസ്റ്ററുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ധാരാളം പോസ്റ്ററുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആസനങ്ങളെ സുഖാസനങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക സുഖമായി ഇരിക്കുന്ന ആസനം അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇപ്പം മിക്കവാറും ഇരിക്കുന്നത് ടോയ്ലറ്റ് പോസ്റ്ററിലാണ് ശരിക്കും ടോയ്ലറ്റിൽ പോകേണ്ട പോസ്റ്ററും ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും മലബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ ഇരിക്കേണ്ട പോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ചെയ്യുക ഇത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ തുടകളിലേക്ക് വയർ നന്നായിട്ട് അമർന്നിരിക്കും മലദ്വാരം നന്നായിട്ട് വികസിക്കും അപ്പോൾ ആ റെക്ടൽ റീച്ചിനിൽ മലം തങ്ങി നിൽക്കില്ല ഗംഭീരായിട്ട് രാവിലെ മലശോധന ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മലശോധന ഉണ്ടായാൽ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ സുഖമായി ഒന്ന് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അവൻ കമിഴ്ന്ന് വീണ് തല ഉയർത്തി ഭുജങ്കാസനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഒന്ന് തല ഉയർത്തുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ് അതാ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് തല ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തല ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ചെയ്യുന്ന ഭുജങ്കാസനമാണ് പിന്നീട് അവൻ കാലും കൂടി ഉയർത്തുമ്പോൾ ശലഭാസനമായി യാസനങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ക്രമേണ അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പിന്നാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ വജ്രാസനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ആസനങ്ങൾ പരിശീലിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ക്രമേണ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് തൊട്ട് യോഗ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് യോഗ പരിശീലനം ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഉഷ്ട്രാസനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉഷ്ട്രാസനം ഇന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആസനമാണ് കേട്ടോ അത് ഈ മൊബൈൽ നോക്കിയിരുന്ന് കഴുത്ത് വേദനയും നടുവിന് വേദനയും പുറം വേദനയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പരിഹാരമാണ് അതും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉഷ്ട്രാസനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേണ്ടാ സിംഹത്തിൻ്റെ ഗുഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ശരീരവഴക്കം അവർ ഇന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന ആസനങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് എൻ്റെ മൂത്ത മകനാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ ക്യാമറാമാനാണ് തലയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ സുഖാസനത്തിലിരിക്കുകയാണ് പേര് എം എസ് ദേവദത്ത് അപ്പോൾ ഒന്ന് വജ്രാസനത്തിലേക്ക് വരൂ തറയിൽ ഉറച്ച് ഈസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാൽ നിവർത്തിയിട്ട് പത്മാസനത്തിലേക്ക് വരൂ കണ്ടോ കൈ പിടിക്കാതെ സുഖമായിട്ട് പത്മാസനത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കും ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് ശീലിച്ചു കൊണ്ട് വന്നതാണ് എനിക്ക് പോലും ഒന്ന് കൈ പിടിച്ചെങ്കിൽ കാലുകൾ വരികയുള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ ഇളയ മകനാണ് ഈ ചാനലിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഗോമുഖാസനയിലാണ് ഇന്നലെ ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ ആസനെ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കൈകൾ പിടിക്കുന്നതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്തേ ഇരു കൈകളും സുഖമായിട്ട് കോർത്ത് പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാം കണ്ട ഈസി ആയിട്ട് കൈകൾ കോർത്ത് പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മറുവശം കൂടി ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഞാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തി നോക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾ ചെയ്യാറില്ല ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാല് അല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ മടക്കി ഒന്ന് വെച്ചോളൂ കാലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി ഇരുന്നോളൂ വെറുതെ വെറുതെ മടക്കി വെച്ചോളൂ ആ അല്ലെ പത്മാസനിലോ അങ്ങനെ ഇരുന്നു സുഖമായിരുന്നോളൂ ആ ആ റിവേഴ്സ് നമസ്കാരം വാലിബാമനാസനം കൂടി ചെയ്ത് തൊഴിൽ തൊഴിൽ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ കൈകൾ സുഖമായിട്ട് മുമ്പിൽ കൂപ്പി പിടിക്കും പോലെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ചെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നല്ല ഒരാസനമാണ് ചെയ്ത് ശീലിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മയൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിച്ചാൽ നല്ല ഫലം കിട്ടും അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ശരീരവഴക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെന്നു ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രമേണ ക്രമേണ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ യോഗ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഈ കാണായപ്പെട്ട ശരീരത്തെ പറയുന്ന അന്നമയ കോശം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്നമയ കോശത്തെ വഴക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഹടയോഗമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രാണമയ കോശമുണ്ട് മനോമയ കോശമുണ്ട് വിജ്ഞാനമയ കോശമുണ്ട് ആനന്ദമയ കോശമുണ്ട് അങ്ങനെ ആത്യന്തികമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള മാർഗമാണ് യോഗശാസ്ത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്തായാലും ഇത്ര വലിയൊരു ശാസ്ത്രത്തെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഗുരു പരമ്പരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എൻ്റെ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആസന പരിശീലനത്തിലൂടെ ക്രമേണ മനോനിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ധ്യാന സമാധി അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനും ഒക്കെ ഇടയാകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഗൃഹസ്ഥന്മാരെയാണ് ഞാനും ഗൃഹസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്നതായ ചെയ്യാവുന്നതായിട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി